a whole hearted welcome students to the virtual class of english hope you all are fine students today an interesting concept of report writing will be explained to you yes report writing i will try my best to explain this in very easy way students hope you like this way students report writing is one of the important topic in writing skills firstly i will tell you something about report its types and format yes reports type and format essentially a report is a short sharp concise document which is written for a particular purpose an audience and it is generally sets out and analyzes a situation or problem students ye ek situation or problem ko analyze karta hai ye ek factual factual writing hai isme kuch banavat nahi hoti ye jo bhi kuch event ho chukta hai uske bare mein hum report likhte hain ye do tarah ki hoti hai event report aur incident report jo event report hoti hai ye almost schools mein और हमारे इंस्टीट्यूशंस में होती है कोई फंक्शन है लाइक डिबेट कंपटीशन है एक्सटेम्पली है कोई स्पोर्ट्स फंक्शन है एनुअल फंक्शन है ब्लड डोनेशन कैंप है कुछ भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में जो ऑर्गेनाइज हो रहा है और जो इंसिडेंट्स हैं उसमें एक्सीडेंट्स आ जाते हैं कुछ मिसहैप्स आ जाते हैं कुछ फायर इंसिडेंट्स आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स आज हम ये दोनों तरह की रिपोर्ट्स करेंगे प्लस वन और प्लस टू में ये दोनों तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर कराई जाती हैं तो मैं बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को कराने की कोशिश करूँगी एंड आई विल यूज़ वेरी ईजी लैंग्वेज सो एवरीबडी विल बी कम्फर्टेबल टू अंडरस्टैंड आई होप यू विल लाइक इट and students firstly i'll tell you you have not to forget four p's yes four p's how four p's report should be in past tense yes this is the first p ye aapko nahi bhulna ki report hamesha past tense mein honi chahiye and number second precise language kuch bada chada kar nahi likhna aapne precise language likhni hai aur ek passive voice ka use karna hai क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड पर्सन में तो रिपोर्ट लिखनी ही नहीं है इसीलिए पैसिव वॉइस में लिखनी है इनडायरेक्टली लिखनी है और थर्ड पर्सन का यूज करना है और फर्स्ट सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना आई मी अवर यू यूअर्स को आपने नहीं यूज करना और उसके बाद जो हेडिंग है वो कोशिश करनी है हमने सेम हेडिंग लेना है जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है बहुत ज्यादा उसको चेंज नहीं करना और जो रिपोर्ट है रिपोर्ट फॉर इवेंट के लिए भी थ्री पैराग्राफ्स बनाने हैं आपने वन पैराग्राफ बनाने के बाद आप वन लाइन का गैप देंगे फिर अनदर पैराग्राफ फिर थर्ड पैराग्राफ दोनों रिपोर्ट्स में आपने थ्री थ्री पैराग्राफ्स बनाने हैं और ये हंड्रेड टू वन वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टू वन फिफ्टी वर्ड्स तक की आपने रिपोर्ट लिखनी है और फर्स्ट पैराग्राफ में आपकी इंट्रोडक्शन हो जानी चाहिए और उसमें व्हेन वेयर और व्हाट क्लियर होना चाहिए आप किस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं कहाँ हुआ और ये इसका मोटिव क्या था इस टॉप मतलब ये सब क्लियर होना चाहिए इंट्रोडक्शन में और सेकंड पैराग्राफ में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है इंसिडेंट की या फिर उस इवेंट की प्रॉपरली किस तरह से कब शुरू हुआ हाउस आपने क्लियर करने हैं और जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें कंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं समरी देनी है उस टॉपिक की कुछ व्यूज़ और वो कैसा जो है वो इम्पैक्ट पड़ा और कैसे सबने लाइक like किया और इसका एम क्या था किस तरह से एंड हुआ वो सब और उसके बाद जो आपकी इंसिडेंटल रिपोर्ट होती है उसमें भी फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का जाएगा व्हाट वेयर और व्हेन को आपने प्रूव करना है और सेकंड पैराग्राफ में जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन लाइक का आपका प्रॉपर डेटा देना है कि कितने लोग घायल हुए अगर आपकी कोई एक्सीडेंट की रिपोर्ट है और कितने इंजर्ड हुए और या फिर कोई फायर इंसिडेंट है तो उसमें आपको अगर आप गिनती देंगे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है और थर्ड पैराग्राफ में आपने कंक्लूजन देना है और प्रॉपर जो समराइज करना है उसको सम अप करना है बहुत ही अच्छे से तो वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ और जो फर्स्ट रिपोर्ट है उसमें स्टूडेंट का नाम आ सकता है हेड बॉय हेड गर्ल का नाम प्रीफेक्ट या जो भी रिपोर्ट लिख रहा है और लेकिन जो सेकंड वाली रिपोर्ट है जो कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट है आपकी उसमें आ, स्टाफ रिपोर्टर का नाम आ सकता है या फिर कॉरस्पॉन्डेंट या रिपोर्टर कुछ भी एच टी हिंदुस्तान टाइम टी ओ आई टाइम्स ऑफ इंडिया जिसके भी आप रिपोर्टर हैं 
वो आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही ईजी एग्जाम्पल लिया और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ताकि आपको दिक्कत ना हो सबसे पहले सपोज यू आर माया और मयंक चावला आप हेड बॉय या हेड गर्ल हैं सेतिया पब्लिक स्कूल नोएडा के यूपी में और आपके स्कूल ने जो है एक गोल्डन जुबली फंक्शन सेलिब्रेट किया है ठीक है बहुत ही स्पेक्टैकुलर फंक्शन बहुत तरीके में जिसमें नरेंद्र मोदी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इन्वाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट तो उसके ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी है फंक्शन हो चुका है और इसके बाद आपने सेकेंड फॉर्म में या पास्ट पैसिव में रिपोर्ट लिखनी है तो टाइटल तो हमें चेंज नहीं करना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन बाय माया अगर गर्ल लिख रही है बॉय है तो मयंक चावला सबसे पहले हम डेट लिखेंगे किस डेट को ये फंक्शन सेलिब्रेट हुआ कॉमा आर स्कूल सेतिया पब्लिक स्कूल नोएडा सेलिब्रेटेड द गोल्डन जुबली विद स्पेक्टैकुलर फंक्शन इन द स्कूल ऑडिटोरियम फिर पाँच से आठ बजे के बीच में हुआ द चीफ गेस्ट वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या मिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और नरेंद्र मोदी अराइव प्रॉम्पली एट फाइव पी एम पाँच बजे आ गए थे वो पूरे टाइम पे तो आपने देखा कि सारी इन्फॉर्मेशन जो गोल्डन जुबली फंक्शन की है वो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने शेयर कर दी है किस डेट को हुआ कब हुआ और कौन आया चीफ गेस्ट वो सब शेयर कर दिया अब ये सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ है आपके सामने द सेलिब्रेशन बिगैन देखिए सेकेंड फॉर्म लिखेंगे या पास्ट पैसिव लिखेंगे बिगैन विद द लाइटनिंग ऑफ द लैम्प फॉलोड बाय मेडले ऑफ सॉन्ग्स बाय द स्कूल कॉयर अलोंग विद द लाइव ऑर्केस्ट्रा कंप्राइजिंग मोस्टली ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स तो कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने जो है लैम्प लाइटिंग सेरेमनी हुई उसके बाद जो है वो स्कूल कॉयर ने कुछ सॉन्ग्स वगैरह से स्टार्ट की कुछ भी रिलीजियस सॉन्ग हो सकते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं थोड़ा सा इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ जो भी कुछ फंक्शन होता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं उसके बाद सीनियर स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रिंसिपल मिस्टर डी के गुप्ता जो है उन्होंने चीफ गेस्ट का वेलकम किया शॉल और बुके और फ्लावर्स दे के इन्होंने सेकेंड फॉर्म में लिखा आप ये भी कर सकते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑनर्ड बाय प्रिंसिपल मिस्टर डी के गुप्ता ठीक है विद अ शॉल एंड बुके ऑफ फ्लावर्स इस तरह से पास्ट पैसेज में भी लिख सकते हैं द मिडिल स्कूल प्रजेंटेड अ हलेरियस किट तो मिडिल स्कूल के आठवीं तक के बच्चों ने कोई हिलेरियस किट दी जिसमें उन्होंने टीचर्स की एंड विच स्टूडेंट्स इमिटेटेड दे आर टीचर्स एंड फ्रेंड्स फ्रेंड्स और टीचर्स को इमिटेट किया नकल उतारी उनका एप्रिसिएशन और इन्जॉय किया हर किसी ने ये चीज़ और सीनियर स्टूडेंट ने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री स्कूल के ऊपर बनाई जब से स्कूल स्टार्ट हुआ ठीक है तो मिस मिसिस मृणालिनी गुप्ता जिन्होंने 50 साल पहले ये स्कूल स्टार्ट किया था उनके बारे में बताया डॉक्यूमेंट्री में और स्कूल ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए या क्या क्या जो उपलब्धियां हासिल की उसके बारे में सारा बताया वेरियस परफॉर्मेंसेज एंड ऑल वो सब डॉक्यूमेंट्री में सीनियर स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को प्रेजेंट किया ठीक है ये सेकेंड पैराग्राफ में मेन जो इसका मोटिव और एम रहा जो स्कूल का सेलिब्रेशन का वो सब हम लिखेंगे और जो थर्ड पैराग्राफ है सेलिब्रेशन एंडेड विद अ ग्रेशियस स्पीच और प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर ने जो एक ज़बरदस्त स्पीच दी उसके बाद जो है उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उन्होंने फाउंडेशन रखी थी स्कूल की लाइंग द फर्स्ट ब्रेक ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्कूल और उन्होंने टीचर्स और स्टूडेंट्स की प्रेस की उनके हार्डवर्क को और इन सब चीज़ों ने इस इवेंट को मेमोरेबल बना दिया और सक्सेसफुल वन इस तरह से हमने देखा एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ हमने ये रिपोर्ट फिनिश कर दी तो अब स्टूडेंट्स ये एक दूसरी तरह की रिपोर्ट है जिसमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट तो ये हम आपके सामने यू आर आंचलि आनंद सूद रिपोर्टर व द हिंदुस्तान टाइम के आप रिपोर्टर हैं ओके एच डी लिख देंगे आप कंप्लीट मत लिखिए चाहे और इस रिपोर्ट में आपने बताना है किस तरह से ओखला एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग जाती है तो उसकी रिपोर्ट देनी है ठीक है किस तरह से जो है सेवरल थाउजेंड यार्ड्स ऑफ फैब्रिक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया तो आपको एक तरह से स्कूल की रिपोर्ट लिखनी आ गई और अब आप न्यूज़पेपर के लिए किस तरह से रिपोर्ट लिखेंगे द स्टूडेंट्स देखिए टाइटल ऐसे ही चलेगा फायर इन टेक्सटाइल फैक्ट्री फिर बाय अंजलि आनंद सूद फिर यहाँ पे आप देखेंगे जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ न्यू दिल्ली में हुआ आप डेट डालेंगे और जो जिस डेट को आप ये इंसिडेंट लिख रहे हैं वो वाला डे भी आएगा और जिस दिन को ये एक्सीडेंट हुआ है वो डेट भी आएगी तो येस्टरडे हमने एक दिन पहले की डेट लिख दी फर्स्ट मार्च तो उसमें क्या हुआ अ फायर ब्रोक आउट इन बिजी ओखला एरिया का बताएंगे जिसमें टेक्सटाइल फैक्ट्री में जो है कम्प्लीटली बर्न डाउन पूरी तरह से जल गया सेवर इन थाउजेंड यार्ड्स ऑफ फैब्रिक अलॉन्ग विद द मशीनरी ऑन विच इज मेड एंड प्रिंटेड वॉज डिस्ट्रॉयड 
causing a loss uh, loss uh, of about 1 million rupees to isme humne loss tak likh diya ki 1 million ka loss ho gaya first paragraph mein hame pata lag raha hai ki kya ghatna ghati hai fire hua textile factory mein jo okla mein hai aur kuch bhi nahi bacha to matlab karodon ka nuksan hua hai wo sab bata diya ki textile factory thi kab kahan ye sab humne clear kar diya aur second mein ab hame jo house clear karne hai ki ye sab kaise hua usko detail mein second form use karte hue aur past passive use karte hue after talking to some of the people aapne directly nahi likhna aapne third person mein likhna hai kisi se baat karte hue pata laga the police have come to the conclusion ki jo ye factory mein aag hai ye short circuit se hui hai kuch wires mein short circuit in one of the wires of the factory itself और जो इलेक्ट्रिक स्पार्क था वेंट अननोटिस्ड मींस किसी ने नोटिस नहीं किया तो सब लोग काम द वर्क कंटिन्यूड इन फुल स्विंग काम पूरे जोरों से चलता रहा एंड सून द एंटायर पोर्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज ऑन फायर वाज ऑन फायर सराउंडेड विद फायर इन गल्फ्ड विद फायर द एंटायर फैक्ट्री एरिया वॉज इन गल्फ्ड विद फायर मीन्स फायर की ग्रिप में आ गया कंप्लीटली और द वर्कर्स पैनिक्ड वो डर गए स्केयर्ड हो गए रैन आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस या हेल्प केम फ्रॉम लोकल पीपल लोकल पीपल ने आके हेल्प की कुछ और थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप अगर ये रियल इंसिडेंट वैसे तो न्यूज़पेपर का रियल इंसिडेंट ही होता है उसमें सारी रियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है एंड द मशीन्स आल्सो बिगैन टू ओवर हीट अब इतनी आग लगेगी जो उसका टेम्परेचर रेज होगा तो मशीन्स ओवर हीट हो, हो गई बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द आग फैल गई एंड बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव या आप लिख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड लेट आई या जल्दी आई जैसे भी जो सिचुएशन होती है आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं द फायर वॉज रेजिंग एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल मतलब बहुत मुश्किल था उसको कंट्रोल करना और जो ब्रेव फायर फाइटर्स थे दे वर्क कॉन्टीन्यूसली कंजाकटिवली फॉर फाइव आवर्स फॉर सिक्स आयर्स जैसा भी है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं एंड अनटिल द एम्बर्स डाइड टाउन एम्बर्स मतलब वो जो जल रहा था सब कुछ जब तक कि वो बिल्कुल जलता हुआ जो है वो हिसाब मतलब आग जब तक कंट्रोल नहीं हुई बुझी नहीं तब तक फायर फाइटर्स लड़ते रहे मतलब ट्राई टू एस्टेंग्विश द फायर बुझाते रहे और लास्ट पैराग्राफ में देखिए ऑनर्स हैव अनाउंस्ड जो मालिक हैं फैक्ट्री के उन्होंने अनाउंस किया है कि टू टू मंथ्स की सैलरी विल बी गिवन टू ऑल एम्प्लॉयज और एज अ कम्पनसेशन कम्पनसेशन के तौर पे सबको uh, मुआवजे के तौर पे सबको दो दो महीने की सैलरी दी जाएगी और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि जिन लोगों को नई जॉब भी वो ढूंढ के देंगे जब तक कि उनकी फैक्ट्री का और वो ये सब मैनेज नहीं कर लेते तो न्यू जॉब भी एंड फाइंड न्यू जॉब्स एज सुन एज पॉसिबल तो इस तरह से देखा कि हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में दी है कि कब कहाँ इंसिडेंट हुआ फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी उसके बाद कंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं और उन कंक्लूडिंग पॉइंट्स में भी हमने ये बताया है कि किस तरह से ऑनर्स ने क्या क्या अनाउंसमेंट्स की हैं तो किसी भी इंसिडेंट्स में इसी तरह से हम तीन तरह के पैराग्राफ लेकर इंट्रोडक्टरी डिस्क्रिप्टिव और कंक्लूडिंग लेकर रिपोर्ट लिखते हैं तो इससे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और मोर ओवर आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ल्यूसड बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो थर्ड पर्सन में और पैसिव वॉइस में होना चाहिए और पास्ट पैसिव का और सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं और कोशिश कीजिए फर्स्ट और सेकेंड पर्सन को बिल्कुल यूज़ नहीं करना थर्ड पर्सन में तो आपके फुल मार्क्स तक मिल सकते हैं अगर ये ग्रामेटिकली साउंड हैं स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक दिस and by all catch you very soon with some new concepts